Hi there, I'm Letty and welcome to my channel Let's Speak. Comme je vous expliquais dans la présentation de mon programme de coaching, je vais vous donner des conseils pour intégrer de l'anglais dans votre vie de tous les jours. Ok? So today is five tips about speaking English in your everyday life. Let's go! The first tip is to switch into English. Right? Faites en sorte que votre cerveau ne pense qu'en anglais pendant 5 minutes. Let's say 5 minutes during your day. Right? It's not complicated. Vous prenez 5 minutes de votre temps et tout d'un coup, vous ne pensez plus en français. Tout ce que vous voyez autour de vous, vous essayez de le dire en anglais. Right? Target language. C'est valable pour toutes les langues que vous apprenez. Il va falloir à un moment donné que vous vous challengez et vous dites Ok, table, lamp, um, chair, window, window. Ok, I got this one. Lesquels, lesquels je n'ai pas. Et essayez de trouver les mots que vous n'avez pas autour de vous. Il y en a toujours qu'on ne connaît pas. Right? You can see, um, I see my kitchen, right? Um, comment est-ce qu'on appelle cette chose pour faire bouillir de l'eau? Right? Hop! Et vous allez regarder dans le dictionnaire. Et vous aurez retenu un mot que vous ne connaissiez pas. À l'origine, it's a kettle, right, la bouilloire, a kettle, um, right, vous pouvez le faire dans le bus, vous pouvez le faire pendant que vous êtes dans la salle de bain en train de vous brosser les dents, right, 5 minutes, vous switch into English, that's it. Number two is listening, listening is very important, right, on va écouter, on va écouter de l'anglais, pareil, on essaye que ce soit 5 à 10 minutes dans la journée, c'est facile. Vous êtes dans votre salle de bain en train de vous préparer, vous mettez Radio Line and you choose an English channel, right Sur toutes les radios maintenant, sur tous les téléphones, vous pouvez sélectionner des radios anglaises, une radio australienne, une radio américaine, peu importe, mais il faut que vous écoutiez de l'anglais. Ça peut être ça, ça peut être une chanson sur laquelle vous êtes un peu concentré et vous essayez de comprendre les paroles, mais réveillez votre mémoire, soyez active dans votre écoute. Number three is reading. Reading is also a very big step, ok Donc, la lecture. La lecture est très importante parce qu'effectivement, elle n'active pas la même mémoire. Vous avez les, la mémoire auditive, d'accord Maintenant, il faut la mémoire visuelle. On a tous des mémoires différentes et il faut toutes les activer pour avoir une chance de retenir et que ce soit effectivement dans l'une des cases. Donc, mémoire active avec la lecture. Vous vous inscrivez par exemple à BBC News sur votre téléphone et vous recevez tous les jours quelques articles. Uh, right? It's very easy now on Instagram, on Facebook, wherever. Il y a toujours des articles maintenant sur lesquels vous pouvez vous abonner. Ça vous permet de choisir des sujets qui vous passionnent et d'avoir une activité régulière de lecture. Right? Donc de réactiver cette mémoire visuelle. Number four, number four is pronunciation. Pronunciation is the key. C'est la chose la plus importante qu'il faut retenir parce qu'effectivement, depuis longtemps, on vous apprend des mots d'une certaine façon, vous les retenez, mais vous les retenez mal. Et c'est très difficile d'effacer de, tout ce que vous avez appris et de réapprendre. Et c'est pour ça souvent que vous laissez tomber. Donc le but, c'est ça. Le but, c'est de revoir tous ces mots, ces mots que vous avez dit, ceux qui sont autour de vous, etc. De vérifier que vous les avez bien prononcés. Donc, pour ça, je vous conseille de revoir l'IPA, qui est l'alphabet phonétique anglais, qui est vraiment indispensable. Donc, il est sur tous les sites, je vous mettrai un lien, mais effectivement, il faut le revoir. Les sons sont très importants. L'intonation également, l'intonation n'est pas la même en français qu'en anglais. In English, it's so different. When you speak, your voice is always waving. Nothing is on the same level. C'est pour ça qu'il faut apprendre quels sont les mots on dit accentués. Les mots accentués, c'est quoi C'est un accent tonique qu'on met sur une syllabe. D'accord, vous allez me dire, ok, c'est important, comment je fais Donc, il faut faire du shadowing. Shadowing, c'est copier. Copier quelqu'un, a native speaker, for example. Donc ça, vous pouvez le faire quand vous regardez une série, euh, quand vous choisissez quelqu'un à suivre, que ce soit sur euh, YouTube, sur... Euh, les TED Talks, par exemple, TED Talks are very good for that. Ce sont des petits shows que vous pouvez regarder dans différentes langues sur euh, tous les sujets possibles et imaginables. Et du coup, vous allez pouvoir mettre stop et copier ce qu'ils sont en train de dire. Essayez de voir si cet accent vous arrivez à l'avoir. Et ça vous permet aussi de choisir, choisir les accents. 
Même chose, je vous mets un petit, euh, une petite application qui est génialissime. Vous choisissez euh, l'accent dont vous avez envie. Et vous mettez la phrase que vous voulez prononcer. Et effectivement, un robot, que vous choisissez homme ou femme, à vous de voir, va pouvoir prononcer la phrase avec le bon accent. Et ça, ça vous permet, pareil, de répéter et de voir là où vous avez les lacunes. Ça, c'est génial. Donc, pronunciation every day, 5 minutes. The number five, the last tips, le dernier conseil, c'est de noter du vocabulaire. Mais attention, pas de noter du vocabulaire, juste des mots par-ci, par-là. Essayez de noter en phrasal verbs, look at. C'était quoi déjà, look at Ah oui, regardez. Poser son regard sur quelque chose, bouger ses yeux sur quelque chose. Ok, um, get into, get into the car, come on, get into the car. On a déjà trois phrasal verbes en quelques instants. Ça peut être également des collocations, vous savez, ces mots qui vont souvent ensemble. Uh, for example, I make a cake, make a cake. On ne dit pas do a cake, on dit make a cake, ça c'est une collocation. Donc tout ce vocabulaire, si vous réussissez à en noter, donnez-vous un objectif de... 6 mots ou expressions par jour. 6 mots ou expressions par jour, ça voudrait dire par mois 180 mots ou expressions. Euh, ce qui voudrait dire en 6 mois, vous avez acquis à peu près 1080 mots ou expressions. On dit que pour apprendre une langue et pour être à l'aise, il en faut 2000. Et bien en 6 mois, vous pouvez dire que vous allez être fluent. That's all, I think you get them all. So you have 5 tips to improve your English every day. So let's sum up. On récapitule. Number one, switching to English, right? On se transforme et on regarde tout en anglais, on oublie le français. Number two, listening, yes, listening. On écoute, on écoute, on écoute, on essaye de prendre, on observe a lot of vocabulary and we listen to the pronunciation. Number three, Reading, yes, we read. Whatever it is, we read. Peu importe ce que c'est, on essaye de lire et de faire marcher notre mémoire visuelle. Number four is pronunciation, very good. On essaye de prononcer un maximum de mots, on répète, on imite, euh, on regarde dans le dictionnaire, on vérifie sur l'appli que je vous ai donné, test, et on pratique. And last one, number five, writing down. On note le vocabulaire, les expressions et tout ce qu'on peut retenir au maximum dans une journée. Et on fait ça tous les jours. I know what you're gonna say. You're gonna say it's too much. Vous allez me dire que c'est trop. Mais finalement, si vous regardez bien, vous pouvez faire ça comme un jeu. Ça va devenir une petite gymnastique quotidienne. Et je vous assure que ça vaut vraiment l'effort. Merci d'avoir écouté cette vidéo, j'espère que ces conseils vous seront utiles. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous les utilisez au quotidien, si vous arrivez à rentrer dans cette petite gymnastique. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner à ma chaîne, et comme ça vous en recevrez plein d'autres. I see you soon and I wish you a very nice day. Bye bye